आज हम हार रिसेट करने वाले हैं ओप्पो F7 सेवन एंड्राइड फोन को तो मैंने बहुत सारी वीडियो सर्चिंग की थी मैंने सुना था कि इनके जो है ये हार्ड रीसेट नहीं होते इनको ऑनलाइन किसी तरह से पता नहीं क्या चेक कर सकते हैं आप नहीं कर सकते वो कंपनी वाले करते लेकिन मैं आज इस वीडियो में हम इस एंड्राइड फोन को ओप्पो एफ को हम हार्ड रीसेट करेंगे और इसमें आपको मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा पहले इसे सिंपली रीसेट करेंगे उसके बाद हार्ड रीसेट करेंगे और उसके बाद इसमें जो नई चीज़ें आई हैं वो आपको दिखाऊंगा तकरीबन मेरे फ़ोन में इस टाइम जितनी अपडेट्स आई हैं वो है दो जी की एक बार आई थी उसके बाद न्यू अपडेट आई है उसकी मैंने एम वगैरह चेक नहीं की कितने जी की थी लेकिन उसके जो आखिरी अपडेट आई थी ओप्पो एफ की उससे मेरा टोटली फ़ोन जो है पूरा चेंज हो गया था तो यहाँ पे हम अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट या रीसेट क्यों करते हैं इसकी मेन वजह क्या होती है कि इसमें कोई ना कोई एरर आ जाता है जैसा कि मैं अपना फ़ोन इसलिए रीसेट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अब डाटा केबल लगाने से इसका डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता तो ये एरर आए तो आपके पास कोई भी एरर आ रहा होगा कोई ऐसा एरर जिसको आप सेट कर रहे हो लेकिन वो सेट ना हो रहा तो उसको आप हार्ड रीसेट करें या रीसेट करने से वो आपका एरर सेट हो जाता है तो इसी तरह से अगर पैटर्न वगैरह भूल जाए तो भी हार्ड रीसेट करें तो आपका मोबाइल ऐसे हो जाता है जैसे बिल्कुल नहीं आओ मेरे पास अभी तो सैमसंग का फ़ोन है लेकिन जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही कैमरा अच्छा है जो जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये मेरा ओप्पो एफ सेवन है इसको आज हम हार्ड रीसेट करेंगे और इसमें कुछ आपको मैं टिप्स बताऊँगा तो असलम दोस्तों मेरा नाम है सलमान दीप आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लाइव यूट्यूब चैनल तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए तो ये रहा हमारा ओप्पो एफ तो और इसका मैं आपको चेक करवा देता हूँ अब हम इसे हार्ड रीसेट करेंगे तो यहाँ पे मेरी इसमें पबजी भी पड़ी है जो गेस्ट अकाउंट पे चल रही थी उसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें कितने ज़्यादा ऐप्स किए हुए थे मैंने कि चार चौंसठ में इसकी मैं आपको चेक करवा दूँ सबसे पहले इसका वर्जन वगैरह मैं आपको इसका चेक करवाऊँ कि अभी ये क्या चीज़ है बाद में जब रीसेट हो जाएगा तो ये तब क्या होगा अभी ये देखें सबसे पहले मेन चीज़ है इसकी एंड्रॉयड वर्जन एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे है नाइन नाइन तो अभी जब मैं इसे हार्ड रीसेट या रीसेट कर करूँगा तो इसमें जो वर्जन हो जाएगा एट पॉइंट वन हो जाएगा तो पहले जब ये आया था एट पॉइंट वन में आया था और इसके बाद में अपग्रेड हुआ है तो ये सारा कुछ चेंज हो गया है चेंज क्या हुआ इसके ऊपर वाले ये सारे बार चेंज हो गए हैं अभी आप देख लें और बाद में आप देखिएगा और उसके बाद इसकी सेटिंग चेंज हो गई है सारी ये देखें अभी किस तरह की है बाद में किस तरह की आएगी तो इसकी लुक वगैरह काफ़ी चेंज हो गया और ये मैंने आईफोन का जो है इसमें आईएसओ किया है तो अगर आपने भी करना हो तो मेरी वेबसाइट पे इसका लिंक पड़ा हुआ आईएसओ लॉन्चर का तो ये देखिए सेम लुक आईफोन एक्स की दे रहा है तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि सबसे पहले पोस्ट कर लें बाद में कोई काम करेंगे तो यहाँ पे हमारी पोस्ट हो गई है सबसे पहले उसके बाद अब हम इसे करते हैं रीसेट सबसे पहले इसमें आपको जो चीज़ें वगैरह चाहिए यानी अगर आपके कोई मैसेज काम के तो आप अभी से निकाल लें तो उसके बाद मैसेज के बाद आपको जो चीज़ें आपको चाहिए जैसे कि मैंने जो है इसकी सारी चीज़ें जापिया के ज़रिए क्योंकि इसके डाटा केबल के साथ तो हो नहीं रही थी जापिया के ज़रिए मैंने कंप्यूटर में की हैं तो कंप्यूटर में कैसे करते हैं जापिया के ज़रिए चीज़ें लैपटॉप की बात नहीं मैं यहाँ कर रहा मैं यहाँ कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ डेस्कटॉप की तो उसके कैसे करते हैं वो अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे बता सकते हैं उसकी भी मैं वीडियो बना दूँगा तो हम सबसे पहले इसे करते हैं सिंपली री तो इसमें देखते कोई एरर वगैरह आता है या नहीं यहाँ पे आ गया मेरे पास बैकअप एंड रीस्टोर तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे सबसे नीचे आप देख सकते हैं कोई भी अगर आपने फ़ोन को रीसेट करना है किसी भी फ़ोन को तो उसमें आपने यहाँ पे आके करना पड़ता है तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं हमने करना है रीस्टार सिस्टम सेटिंग ओनली और यहाँ पर क्लियर आल डाटा लिखा हुआ है हम क्लियर आल डाटा पर कर देते हैं और यहाँ पर पासवर्ड मांग रहे हैं हम पासवर्ड ज़ीरो ज़ीरो दे देते हैं और क्लियर आल डाटा क्लियर आल तो ये हो गया हमारा फ़ोन रीसेट तो इसके बाद इसको ये करने के बाद इसको हार्ड रीसेट भी करेंगे हम तो इसका ऑन होने का वेट करते हैं और ये देखें ये सारी चीज़ें इसकी जो है चेंज हुई खड़ी हैं
तो पहले जब मैंने फ़ोन ये लिया था तब ये इस तरह का नहीं था तब इसकी लुक कोई और थी और आहिस्ता आहिस्ता अपडेट जो आई है ओप्पो एफ सेवन की मैं साथ साथ अपडेट करता भी रह गया हूँ अपने चैनल पे और अपने पेज वगैरह पे तो यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है ऑन हो चुका है तो उसके बाद हम इसे सिंपल सा पहले ऑन कर लेते हैं कि इसका डिस्प्ले शो करवा लेते हैं आपने ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा टिप्स का तो मुझे भूल गया टिप्स मैंने आपको बताई नहीं इसमें इसमें करना क्या था कि आपके जितने भी सारे अकाउंट थे ना गूगल के हो गए या इमो या जितने भी आपके इसमें अकाउंट थे वो सबसे पहले लॉगिन करने थे अब जब तक इसका आप सही पासवर्ड नहीं देंगे तब तक आपका जो है ये जी लगेगा तो उसमें बहुत सारे एरर भी आते हैं तो वो मैं आपको बताना भूल गया उसके लिए आई एम सॉरी सॉरी तो इसमें आपने सबसे पहले करना क्या है कि अपने जो जीमेल जो आपका अटैच है उसको रिमूव करना है सबसे पहले जो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा तो यहाँ पे सबसे पहले अब हमें वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा तो मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे हम वाईफाई कनेक्ट करते हैं वाईफाई कनेक्ट हो गया नेक्स्ट के बटन पर क्लिक और फिर कंटिन्यू तो अब यहाँ पर जी वगैरह का पंगा होता है इससे बचने के लिए आपने अपना जी रिमूव करना है सबसे पहले तो यहाँ पे ये यह देखिए अब हमारा जी मेल मांग रहा है अगर हमें वो जी मेल नहीं आता तो हम इसको शायद मैं स्किप करके देख लेता हूँ अगर ये हमारा काम हो जाता है तो तो यहाँ पे वो उसने जी मेल नहीं मांगा लेकिन इसने पता नहीं क्यों नहीं मांगा लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे मोबाइल भी देखे जिसमें जी मेल पहले से लगा रह जाए ना तो वो जी मेल लाजमी मांगता है तो हम इसमें चेक कर लेते हैं कहीं जी मेल साइन इन का मांग रहा है तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि अपने सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपने जाना है अकाउंट्स में तो यहाँ पे अकाउंट्स में ढूंढ लेता हूँ ये रहा अकाउंट्स एंड सेंथिस तो यहाँ पे आपके पास जो अपने जी मेल वगैरह कनेक्ट होंगे उसको आपने सबसे पहले रिमूव करना है तो अभी तो हमने इसे किया सिंपल रीसेट तो अब हम इसे करते हैं हार्ड रीसेट तो इसमें आपने करना क्या है कि इसको पहले बंद कर लेते हैं तो इसने मेरी सारी सेटिंग पहले वाली उठा लिया इसने कोई इसमें यानी ये सही तरह से रीस्टार्ट हार रीसेट नहीं हुआ ये इसके अपडेट वगैरह सारी वही है तो अगर हम हार्ड रीसेट करें क्या पता तब ये मुकम्मल रीसेट हो जाए तो ये अपना बैकअप यानी ना रखे मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे अभी ड, हम डब्बे से इसको ओपन करते हैं जो चीज़ें उसमें तब होती हैं हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको अपडेट करें मैं वैसा चाह रहा हूँ इसको तो यहाँ पे ये हो गया है ऑन बंद हो गया तो अब इसे ऑन करते हैं यहाँ पे साइड वाला बटन को प्रेस करना है और इसको लॉन्ग प्रेस करना है तो दोनों को हम प्रेस कर ही रखते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या आता है तो यहाँ पे नीचे कुछ लिखा हुआ आया है तो हम चेक कर लेते हैं अभी भी मैंने प्रेस किए हुए हैं बटन और मैं पावर बटन छोड़ रहा हूँ पावर बटन मैंने छोड़ दिया उसके बाद अब चेक कर लेते हैं तो मैंने दोनों बटन छोड़ दिए हैं अभी क्योंकि ये ऑन नहीं हो रहा था तो ये आ गया उसके बाद हम यहाँ पे क्योंकि इंग्लिश समझ में आती है हमें हम इंग्लिश में करेंगे सबसे पहले है हमारे पास इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरी डिवाइस नहीं ऑनलाइन अपडेट नहीं और ये है स्वाइप डाटा तो हम इसमें चेक करते हैं क्या इसमें पासवर्ड मांग रहा है तो यहाँ पर पहले से लिखा भी हुआ है प्लीज़ इंटर वेरीफिकेशन कोड तो हम यही वाला पासवर्ड यहाँ पर लगा के देखते हैं क्योंकि हमें तो इसका पासवर्ड नहीं पता मैं लिखता हूँ सेवन तो यहाँ पे ये ओपन हो गया तो उसके बाद यहाँ पे स्वाइप डाटा कह रहा है ये एसएमएस फोटो वगैरह और फॉर्मेट डाटा मैं फॉर्मेट डाटा पे क्लिक कर लेता हूँ और ये हमारा फॉर्मेट डाटा हो गया और ये कंप्लीट हो गया मैं फिर ओके करता हूँ और फिर इसी पे जाता हूँ मैं ये खुद ब खुद बंद हो गया लगता है अब मैं फिर साइड वाला और उसको प्रेस करता हूँ ताकि वही ऑप्शन दोबारा है हमें उससे दो तीन बार करेंगे तो यहाँ पे मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ स्वाइप डाटा और यहाँ पे फिर कोड इस बार कोड चेंज हो गया तो हम यही लिखते हैं ज़ीरो थ्री एट फाइव तो 
जीरो थ्री एट फाइव तो ये ओपन हो गया अब सबसे ऊपर वाला भी कर लेते हैं हम और ये हो गया कंप्लीट सर से फुली उसके बाद हम फिर इसी को जाते हैं और फिर हमें वही कोड देना पड़ेगा सिक्स नाइन फाइव थ्री सिक्स नाइन फाइव थ्री उसके बाद फिर फॉर्मेट आल कर लेते हैं उसके बाद फिर हो गया और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं ये बंद हो गया फिर मैं फिर इसको साइड वाले और इसको प्रेस करूंगा ताकि वही ऑप्शन दोबारा है मैं उसमें चेक करना चाह रहा हूं कि उसमें और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं तो यहां पे मैंने बटन इधर वॉल्यूम डाउन और पावर बटन प्रेस किया था तो ये आता है ऑप्शन तो मैं फिर इस पर जाता हूँ इंस्टॉल ऑनलाइन पर क्या है फ्रॉम फोन स्टोरेज ये चेक कर लेते क्या चीज़ है इसके आगे नहीं जा रहा तो हम वापस आ जाते हैं और ऑनलाइन पे चेक करते हैं वाईफाई सर्च कर रहा है तो इसमें भी हम हमें ये भी नहीं ज़रूरत है तो यहाँ पे सर्च करने तक हम इसका वेट करना पड़ेगा अब तो यहाँ पे उसे नेटवर्क नहीं मिला हम ओके कर देते हैं उसके बाद स्वाइप डाटा हमने चेक कर लिया री रीबूट का तो हमें पत, पता चल रहा है कि ये बंद होकर ऑन हो जाएगा ऑन ऑफ का मतलब बिल्कुल ऑफ हो जाएगा चेक डिस्क में क्या ये हम चेक कर लेते हैं तो डिस्क डाटा इज इन ट्रैक तो इसको हम ओके कर लेते हैं उसके बाद हम वर्जन पे चेक करते हैं इसमें हमें क्या बताता है ये तो कुछ भी नहीं बता रहा इन सब में से सिर्फ मेन हमारा जो है ये है उसके अलावा यहाँ पे कोई भी हमारे काम का नहीं है मैं फिर एक बार इस पर चला जाता हूँ और इसका यही कोड यहाँ पर डाल देता हूँ जो ऊपर आ रहा है उसके बाद फॉर्मेट डाटा ओके तो ये हमारा रीसेट हो गया मोबाइल तो इसको मैंने काफ़ी बार कर दिया है आप चाहें तो एक बार भी कर लें तो वही फ़र्क पड़ता है इतनी बार करें वही पड़ता है तो वो आप पे डिपेंड करता है अगर आप फ्री हैं तो बैठ के यही रीसेट करते रहें उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हुआ है और अब खुद ब खुद ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है यहाँ पे हम जो पहले से सिलेक्ट है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फिर चेंज हो गया हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है आप कहाँ से हो पाकिस्तान सेलेक्ट है मेरा पहले से ही तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो इसमें यह पहले से अनेबल है इसको हम फिर कंटिन्यू कर देते हैं और यहाँ पर वाईफाई का पासवर्ड पूछ रहा है तो हम पहले स्किप करके ओपन करके देखते हैं अगर तो हमारा ओपन हो जाता है तो ठीक है वरना हम वहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड लगा के ओपन कर सकते हैं तो यहाँ पे नो इंटरनेट कह रहा है हम ओके कर देते हैं और ये फिर वापस आ गया हम बैक जाते हैं तो अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो इसका क्या हाल है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी सिम पर इंटरनेट का पैक ही लगाना है जो सिम वन में है यहाँ आप देख सकते हैं सिग्नल जो आ रहे हैं मेरे पास मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एच प्लस लिखा है सिम वन है सिम वन पे आपने पैकेज लगा के स्लाइड जो इसमें सिम डालते हैं इसमें सिम वन में आपने डालनी है अगर सिम वन में डालेंगे वो ऑटोमेटिकली नेट ऑन होगा और आपका जो है ये यहाँ से फ़ोन आगे चला जाएगा तो मेरे पास नेट का पैक ही नहीं है तो मैं यहाँ पे वाईफाई मेरे पास है मैं उसको कनेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर करने के बाद मैं ज्वाइन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास वाई कनेक्ट हो गया यहाँ पर भी वाई आ चुका है अब हम करते हैं नेक्स्ट और उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी ऐप एंड डाटा ये मुझे लग रहा है वो है कि आपने जो पहले वाली सेटिंग थी वो आप वापस चाहते हो सेम टू सेम वैसी या नहीं तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करके देख लेता हूँ पहले हमने किया था तो यहाँ पे बैक वही वो बता रहा है कि आपकी जो पहले सेटिंग थी आप वो चाहते हो या नहीं तो मैंने मुझे वो नहीं चाहिए क्योंकि मैंने रिसेट इसलिए किया है क्योंकि ये पहले से जैसा पहली हालत में था वैसा हो जाए तो मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ और डॉन्ट कॉपी पे कर देता हूँ ताकि मेरा जो पहले जितने ऐप इंस्टॉल थे या जो भी पहले था मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा अगर वो मुझे चाहिए होता तो मैं इसको ऑन इसको रीसेट करता ही ना तो आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे जी लगा के इसको लॉगिन कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ डायरेक्टली कर लेता हूँ आप चाहें तो स्किप कर सकते तो आप ज़्यादातर स्किप ही करिएगा क्योंकि अगर आपका वाई पासवर्ड वगैरह का इशू हुआ तो आप लंबा काम आपको पड़ जाएगा इससे अच्छे आप स्किप पे करें लेकिन मुझे अपना जी और पासवर्ड अच्छी तरह से याद है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तो उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट पे बाद में पासवर्ड पूछ रहा है मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ 
पासवर्ड लिखने के बाद मैंने इंटर कर दिया और यहाँ पे पासवर्ड एक्सेप्ट हो गया उसके बाद यहाँ पे अब मैंने लगाया हुआ है टू स्टेप वेरिफिकेशन तो टू स्टेप वेरिफिकेशन में यहाँ पे हमें वो अब हमारे पास मोबाइल तो है नहीं उसके बाद यानी ये कह रहा है आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा मोबाइल नहीं हम यहाँ पे कोर्स पे कर लेते हैं अब सिम भी इसके अंदर है अब देखो ये उठाता है या नहीं तो मैसेज इसी सिम में आएगा और इसी से वो उठाए उठाना चाहिए उसे तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और आई एग्री पे और यहाँ पे वो हो गया तो यहाँ पे गूगल का अकाउंट सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा लग चुका है आई एक्सेप्ट आ चुका है हम जस्ट नाउ वेट करेंगे और यहाँ पे हमारा फ़ोन का डिस्प्ले वगैरह भी शो हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट करते हैं उसके बाद वो वॉइस का कह रहा है कि आप वॉइस इसके साथ अपनी अटैच करो तो मैं यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ओके गूगल का वो कह रहा है तो मैं यहाँ पे ओके गूगल ओके गूगल हाय गूगल हाय गूगल तो यहाँ पे उसने वॉइस जो है मैच कर ली हमारी उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देते हैं हम उसके बाद यहाँ पे वो फिंगर का कह रहा है तो हमें यहाँ पे फिंगर सेलेक्ट करें या ना करें वो आप बाद में भी कर सकते हैं मैं यहाँ पे स्किप सिंपली कर देता हूँ तो यहाँ पे स्किप को कर दिया मैंने वाईफाई इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ और इसको भी कंटिन्यू करके मैं कंटिन्यू कर देता हूँ और फिर कंटिन्यू सेट अ न्यू ओपो फोन इम्पोर्ट डाटा फॉर ओल्ड फोन ओल्ड फ़ोन का डाटा चाहिए आपको या न्यू फ़ोन मैं न्यू पर क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि जो न्यू होगा उसमें मेरे पुरानी चीज़ें वगैरह नहीं होंगी तो वो मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंस्टॉल करूंगा तो यहाँ पे कलर ओ एस जो है इसका सिक्स है इसके बाद मुझे यहाँ तक मैंने सुना है सिर्फ सेवन है इसके अंदर और सेवन जो है इससे ऊपर वाले मोबाइलों में चल रहा है एक वर्जन नीचे मेरा मोबाइल है अभी तो सेवन अगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे इसकी अपडेट्स आ रही हैं अगर वैसे आती रही तो इसमें सेवन कलर ओ एस भी ज़रूर आ जाएगा तो यहाँ पर हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और ये हम आ गया हमारा मोबाइल तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई फालतू चीज़ें इसमें नहीं हैं जो इसकी डिफ़ॉल्ट है वो ही हैं उसके अलावा जो सारा हमारा डाटा यहाँ पे ख़त्म हो गया है तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपने कॉन्टैक्ट वगैरह चेक कर लेने मेरे जी मेल पर थे इस वजह से मैंने अपने कॉन्टैक्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया डाटा जो था मैंने अपना निकाल लिया था उसके बाद रह गया था मेरा और क्या रह जाता है बस यही चीज़ें होती हैं जो आपका डाटा जो भी ख़ास होता है वो आप निकालें निकालने के बाद आप फिर इसको रीसेट करें तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड का वैसे तो एक फ़ोल्डर भी डिलीट हो गया मेरे से गलती से वन जी का फ़ोल्डर था और लेकिन मेरा ज़्यादातर डाटा बच गया वो मैंने अपने सिस्टम में कर लिया है तो बाकी ये हमारा फ़ोन आ गया अब हम ये सेटिंग तो इसकी सारी पुरानी है मुझे लग रहा है इसने जो रीसेट किया है सिर्फ मोबाइल को किया इसने अपनी सेटिंग को नहीं किया ये सारी वही अपडेट जो आई थी वही है तो यहाँ पे हम फिर फ़ोन चेक कर लेते हैं अभी भी नाइन है क्योंकि जब मैंने फ़ोन लिया था तब भी इसका एंड्राइड वर्जन था एट था एट पॉइंट वन तो अभी नाइन है इसने क्या किया है कि अपनी सेटिंग जो है परमानेंट इसने अपने अंदर सेव रखी हुई है आप इसे हार्ड रीसेट करें रीसेट करें या अपनी पुरानी सेटिंग में जो पहले जब ये मोबाइल लॉन्च हुआ था उस सेटिंग में नहीं जाएगा बाकी क्या होगा कि आपका सारा डाटा क्लियर हो जाएगा अब ये इस तरह है अब जो न्यू न्यू फ़ोन आएंगे वो इस तरह से आएंगे अपडेटेड आएंगे तो यही थी आज की हमारी वीडियो तो इसमें टिप्स ये बताऊंगा कि आप अपने डाटा को सबसे पहले जब इसमें से निकाल रहे हो मोबाइल से तो आप कट करके ना निकालें ना कट करके निकालें ना निकालते वक्त जो होता जा रहा है उसे डिलीट करें सबसे पहले अपना सारा डाटा निकाल लें इसमें भी पड़ा रहने दें क्योंकि मैंने बहुत बार इस तरह किया है कि अपना डाटा निकालता हूँ और साथ साथ कभी कट कर लेता हूँ कभी जो हो जाता है उसमें इसमें से डिलीट कर देता हूँ मेरा बहुत सारा डाटा कई बार ज़ाया हुआ है तो यही थी आज की हमारी वीडियो तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें मैंने आपको ओप्पो F7 को हार्ड रीसेट और सिंपल रीसेट करके बताया और इसमें आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो सब कुछ बताया इसके अलावा अगर आपको कोई भी फ़ोन के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो कोई सॉफ्टवेयर के मुतलक हो या कोई चीज़ एरर दे रही हो कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ या मेरे व्हाट्सएप पे मुझे बता सकते हैं तो मैं इन उस आपको उसकी अलहदा से वीडियो बना के दूंगा अगर आपको फिर भी समझ ना आई तो मैं आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो यही थी आज की हमारी वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़